சொல்லுங்க நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களாலும் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் சிலர் இப்படி சொல்லும் போது என்ன சொல்லிடுறாங்கண்ணா பிரதர் அதில் என்ன போட்டிருக்கு ஆவிக்குரியன்னு தானே போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க எப்படி எப்படி வராங்க நீங்கள் வந்து மெட்டீரியலாக சொல்கிறீங்க ஆனால் பைபிள் என்ன போட்டிருக்குது ஆவிக்குரியன் போட்டிருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு விளங்கலை பாருங்க இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அது என்ன சொல்லிருக்குதுன்னா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு உடனே நிறைய பேர் நினைச்சிட்டாங்கன்னா ஏதோ பரலவத்து போகிறது ஆத்மா வாதம் பண்ணுறது இது மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க அப்படி இல்லை ஆசீர்வாதம் வந்து ஆவிக்குரிய ரெல்மில் இருக்குது ஆவிக்குரிய நிலையில் இருக்குது இப்போ உலகத்தில் ஏடிஎம்ல பேங்க்ல போட்டு வைக்கலாம் இப்போ கிறிஸ்து உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் என்ன எதில் போட்டு வைக்க ஆவிக்குரிய நிலையில் அது இருக்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம்ல அது இருக்குது நீங்க எழுந்து இது எனக்கு தான் சொல்லும் போது அது பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல வர ஆரம்பிக்குது அது காணக்கூடிய ரீதியில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்குது அதனாலதான் வேத வசனம் சொல்லுது காணக்கூடியதையும் காணக்கூடாததையும் தேவன் உண்டாக்கியிருக்கிறாராம் நீங்கள் படைப்புகள்னு நினைச்ச உடனே பார்க்கறது தான் படைப்புகள் நினைச்சுக்காதீங்க பார்க்காத நிறையத படைச்சு வச்சிருக்கிறாரு தெரியுமா உங்களுக்கு நீ காலையில் உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு சரீரத்தை கொடுத்துருக்குறாரு அதில் நிறைய அவயங்களை கொடுத்துருக்காரு சில நேரத்தில் சரீரத்தில் சில பிரச்சனை வந்துடுது சில அவயங்களில் பிரச்சனை வந்துடுது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படியே நீங்கள் வாழணும்னு ஆண்டவர் நினைக்கிறாருன்னு கிடையவே கிடையாது உலகத்தில் ஒரு கார் கம்பெனி ஒரு காரை படைச்சானா அதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் படைக்கிறான் ஒருவேளை ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டுனா மறுபடியும் வேற ஸ்பேர் என்ன பண்ணலாம் போடலாம் மனுஷனே இவ்வளவு மூளையை யோசிப்பானா தேவன் எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பாரு நான் சொல்றேன் உங்களுக்காக நிறைய நியூ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ அவர் உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாரு புதிய உறுப்புகளை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் புதிய தோள்களை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் புதிய நரம்புகளை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் புதிய இருதயங்களை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் புதிய நினைவுகளை உங்களுக்கு அவர் கொடுக்க முடியும் அலை லூயா இதெல்லாம் தெரியல பாருங்க அப்படியே விட்டுருதாங்க இல்லை இல்லை அதனால ஆண்டு சொல்கிறார் முந்தினதை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானதை சிந்திக்க வேண்டாம் இதோ புதிய காரியத்தை நான் உன் வாழ்க்கையில் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அலை லூயா பார்த்தப்பா சொல்லுங்கள் புதுசாக ஒன்று அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்க போகுது புதுசு 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 கண்ணா புதுசு ஏ மேன் புதியவைகள் தோன்ற செய்தி சாம்பலை சிங்காரமாக்கிவிட்டு சாம்பல் இருக்குது சாம்பல் நான் தெரியுமா ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் ஆண்டவர் வேலைலாம் எங்கே எங்கே இருக்குது தெரியுமா நீங்கள் ஃபினிஷ்டுன்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் அங்கே போய் தான் அவர் வேலையை ஆரம்பிக்கிறார் என் வேலை நல்லா முடிஞ்சிருச்சு ஆண்டவரே அப்போ வா இனிமேல் தான் என் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுங்கிறாரு எப்பெல்லாம் நீங்கள் கடையை சாத்திடலாங்கிறீங்களோ அப்போ தான் அவர் புதிய கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறதை பற்றி எல்லாம் உங்ககிட்ட பேசுகிறார் முடிஞ்சதுன்னு நடக்கிற இடத்துல தான் தேவன் துவங்கவே செய்கிறார் என்பதை இன்னைக்கு காலையில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அலை லூயா புதியவைகள் போன்ற செய்தி சாம்பலை சிங்காரமாக்கி விற்று நன்றி உமக்கு நன்றி முழுமானதுடன் சொல்கிறேன் நன்றி